устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, подсыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с карты Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Давай в города Казахстана играть. Нур Султан, я победил. Опять? Да что ж такое, а? Салем, друзья, всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы на западе Казахстана. Тут и моря, и горы, и степи, и пустыни, и девчоночка в костюме морской свинки со 100 долларами и рюкзачком. Меньше слов, больше дела. Давай, кидай монетку. Что Не ори на меня, Орел. Извини. Решка! Ой, а как ты это делаешь? Я не понимаю, Казахстан это как переводить? Бедная женщина. Ну, да что? ладно, да ты справишься, ты девчонка, зажигалочка, озорная сластенка, лучик, позитивчик. Позитивчик, да, это я. Сегодня мы отправимся туда, где все как в старинной восточной сказке. Там из земли вырастают горы, похожие на юрты. Там есть корабли, которые ходят по пустыне. Там борются огнем с нечистой силой. А гостям накрывает скатерть самобранку. Все это не выдумки, а настоящие чудеса западного Казахстана. И мы здесь, чтобы все их увидеть. У моей премиальной карты Mastercard есть куча возможностей. Значит, сегодня они есть и у меня. Одна из которых – круглосуточный консьерж-сервис. Сейчас позвоню и попрошу организовать на этот уикенд кое-что интересное. Ну а что, если есть возможность, надо пользоваться. Алло, здравствуйте. Западный Казахстан – это край суровых чудес, а значит, мне нужна суровая машина. Но даже внедорожник не поможет, если рядом нет опытного проводника. Здравствуйте, Сергей Рафаэлович. Здравствуйте, Антон Александрович. Очень приятно. Дайте газу, Сергей Рафаэлович. Пожалуйста. Чтобы посмотреть на чудеса западного Казахстана, туристы прилетают в аэропорт города Актау и сразу меняют свои деньги на местные тенге. 100 долларов получается 42 тысячи тенге. Это как раз минимальная зарплата в Казахстане. Ну, раз казахстанцы на эти деньги живут месяц, то я два дня точно продержусь. Так, мужики, здрасте. Такси. Такси? Да. Поехали. Да. А за сколько? Ну, две тысячи у нас. А до куда вы довезете? До города Актау. До центра города? Да, центра. 
Ну тогда я, конечно же, поеду с вами, наверное. До центра города меньше, чем за 5 долларов, это нормально. Даже если таксист и надурил, то не жалко. Я, конечно, слышал, что Казахстан бескрайний, но вот здесь это особенно видно и ощущается. Просто бесконечная степь, простирающаяся куда-то туда, далеко за горизонт. Западный Казахстан – это дикий, малонаселенный край. Взгляд вообще ни во что не упирается. Ни деревьев, ни полей, ни домов. Вокруг только ровная, как стол, выжженная равнина. Соляные озера – Палящее солнце и холодный ветер. Степь справа, степь слева. Гляди, там верблюды. Вот они у вас так гуляют. Корабль пустыны. Правда, да? что ли? Утром Обалдеть. Уходит, вечером приходит обратно. Как собаки у нас, да? У вас верблюды вот так гуляют. А у вас верблюд есть? Да, дома есть. Правда? А как его зовут? Девочка, мальчик? Девочка, мальчик. Мальчик не держит. А что вы с ней делаете? Ну, с вас же получаем молоко. Молоко? Сами доете? Нет. А кто доет? Футлуга. А вы не пробовали доить? Нет, зачем? Жена же есть. А? А? По-братски. Да шучу я. Не теряем время и прячем клад на новой дороге. Из аэропорта Актау в город. На пятом километре стоит миниатюрный муляж горы Ширкала. Бутылка в земле под основанием. Удачи! Пошки на Захтова. Добро пожаловать в город Актау. Актау – это единственный большой город на юго-западе Казахстана. По меркам городов он еще мальчишка. Ему не исполнилось и 60 лет. Город построили с нуля, посреди голой пустыни. Актау был экспериментальным городом. И многое здесь устроено не так, как в наших городах. Из-за того, что он стоит посреди пустыни, тут нет источников пресной воды. Поэтому берут соленую воду из Каспийского моря, а потом искусственно ее опресняет. Вторая необычность. В Актау нет улиц. Вместо улиц здесь микрорайоны, у которых нет названий. Зато есть свои номера. Каждый микрорайон делят вот такие широкие дороги. Например, это 32-й микрорайон, а вот это 34-й микрорайон. В каждом доме написано цифры. Не путаться. Представляете, чтобы заказать доставку пиццы, надо вместо адреса сказать что-то вроде телефонного номера 7 10 26. Это значит седьмой микрорайон, десятый дом, двадцать шестая квартира. Если прогуляться по самому городу, можно заметить еще много интересных диковинок. В Актау еще с советского времени остались магазины совести. Это магазины с прилавками без продавца. Можно просто взять товар с прилавка, оставить деньги или рассчитаться картой и уйти. Все на честности. Смотрите, какое здесь есть еще одно чудо. Это маяк, но особенный, потому что он находится прямо на крыше жилого дома. Тут подумали, зачем строить отдельно маяк, если есть многоэтажка прямо на берегу моря. Маяк светит и указывает путь кораблям и самолетам. Говорят, можно подняться на крышу и посмотреть на город с маяка. Необычно же! Надо попробовать. Сначала нужно зайти в подъезд, который больше похож на какой-то бункер, и там найти кассу.
Здрасте. Мне одну карточку. Да. Еще одна местная чудаковатость – в Октау лифты платные. Лифт здесь – это такой же общественный транспорт, как у нас троллейбус или трамвай. Хочешь доехать до своего этажа? Плати! Жильцы дома покупают специальную лифтовую карточку за 100 гривен с балансом на 100 поездок. Получается, чтобы вынести мусор, надо заплатить 2 гривны. Так. Слушайте, лифт, конечно, ну такой необычный. Я в таком лифте первый раз, а? Вот эти вот э, гадкие надписи. Только не хватает, знаете что, вот этих жвачек, которые лепят. Вот так. Здрасте. Здрасте. Так, иди. Ого, вот, я вижу. Опа! А на двери замок. Проход на маяк закрыт. Ну, понятно, это не смотровая площадка. Жители дома сказали, что теперь на маяк без специального разрешения не пускают. Ну и жаль. Октау в Казахстане называют нефтяной столицей. Но недавно власти решили превратить город в морской курорт. Буквально перед моим приездом здесь открылся огромный пятизвездочный отель. Риксос Water World Октау. Он расположился на берегу Каспийского моря. Здесь есть три искусственные лагуны с подогревом воды, частная пляжная зона, отдельные виллы, аквапарк, футбольное поле, теннисные корты и ресторан а-ля карт. Добро пожаловать в Риксос Уотсволд Октау. Позвольте подарить вам супы. Ой, спасибо огромное. Это вам от спасибо меня. Спасибо. За непозволительную роскошь. Пожалуйста, откройте нашу икру. Икру? Вы серьезно? Черная икра? Да. Черная икра специально для вас. Боже мой. Сколько езжу по миру, свежевыжатым соком встречали, шампанским встречали, но чтоб черной икрой. А можно я сейчас съем, обратно сяду в машину и снова зайду? Можно. Ну просто не распробуем. Простите, отель стал чуточку дешевле. В новеньком Риксосе удивляют размахом и роскошью. За размах отвечает лобби высотой в два этажа. А за роскошь люстра в стиле оригами. Присядьте. За 100 тысяч долларов. Продам квартиру, куплю люстру. Это я уже не говорю о настоящих оливковых деревьях в лобби отеля. Можно обратно черную икру? В окружении таких изысканных понтов любят отдыхать богатые казахи-нефтяники. Самые богатые из богатых арендуют себе президентский люкс. Подождите, можно мне еще подготовиться? Напомните, сколько стоит номер? 6 тысяч евро за сутки. Запускайте в роскошь. Добро пожаловать. О, кажется, я знаю, что это. Раньше делали welcome drink, сейчас welcome санитайзеры и маски. Ну, стильно, модно, не молодежно для таких серьезных парней. Тут столько зеркал и хромированного металла, что в какой-то момент начинаешь путаться, куда вообще идти. Так. Ага, сюда можно. По 
Попадая в такой роскошный номер, никогда не поверишь, что за его стенами бесконечная пустыня и гуляют верблюды. Кажется, что ты где-то в Лондоне или в Нью-Йорке. Весь интерьер обошелся в 400 тысяч евро. Какая же невероятная красота! Уа! Ну, здравствуй, Каспийское море! Вот как ты выглядишь! Географы, у которых в сердце нет романтики, говорят, что Каспийское море – это вовсе не море, а просто гигантское озеро. Только потому, что оно не соединяется с мировым океаном. Вот такое чудо озеро, которое больше Черного моря. На Каспийское море смотреть интересно. Но главные чудеса западного Казахстана находятся в другой стороне, среди степей, гор и пустынь. Так что на оставшийся день мой план таков. Доехать до Этно-Аула в районе поселка Шатпе, там переночевать в традиционной казахской юрте, а завтра отправиться смотреть чудеса. Раньше в Шитпе все ездили на поезде, а сейчас из-за коронавируса вокзал закрыт. Но если сильно надо, то на площади возле синего рынка всегда можно поймать таксиста. Здрасте. Здравствуйте. Шитпе возьмете? Ну еще возьмете. Да? 1500 тенге. Это сколько долларов? Три доллара, да? Ну, можно что это дешево. Цена такая приятная, потому что общая стоимость поездки делится на всех пассажиров. В принципе, из моего отеля можно вообще никуда не выходить. Тут есть бары, рестораны, спа-центр с бассейном, фитнес-клуб и еще куча всего. Можно было бы потратить деньги на лишний бутерброд с черной икрой, но я решил потратиться на впечатление. На игру как пар. Как пар – это один из самых волнующих и шокирующих обычаев Казахстана. Это традиционная игра, в которой всадники играют тушей козла. Как пар играют на специальных стадионах, но за 10 тысяч долларов можно организовать персональную игру прямо на пляже моего отеля. Как пар – это не просто национальная игра, это целый ритуал. Здрасте. Я хочу вам представить это вот... Э Аксахал. Мы даем э, слово Аксахалу, Аксахал дает благословение, после чего жертву приносим козла, который будет участвовать в игре. А как козел будет участвовать в игре? В виде э, меча. Потрясающе. То есть обязательно приносить жертву? Ну, то есть по традициям так. Ну, пожалуйста, давайте. На персональном матче у меня будет своя мини-трибуна и тренер по как пару, который будет комментировать все, что происходит. После благословения старейшины всадники уносят козла, чтобы зарезать. Мы этого не одобряем, но не нам осуждать тысячелетние казахские традиции. Туша козла выполняет роль мяча, а сама игра напоминает регби только на лошадях. Всадники должны схватить тушу, удержать, а она на минуточку весит по 30 килограммов, 
и забросить в казандык. Ворота команды соперника. Забиваем, забиваем. Забил. Это похоже на, на казахскую кориду такую. Только, да, только, да. только козел уже заранее проиграл. Выглядит все это странно и жестоко. Но для казахов, как пар, это больше, чем просто развлечение. Так в давние времена джигиты оттачивали ловкость, силу, умение держаться в седле и тренировали хладнокровие. Это, конечно, очень жутко. Есть даже местная поговорка. Трус не играет в как пар. Вот просто посмотрите, как они сталкиваются. Я не понимаю, как до сих пор тут целые копыта и ноги. Если вам интересна судьба несчастного козла, его не выбрасывают после игры, а готовят из него традиционное блюдо – курдак. После такого месива мясо козла получается хорошо отбитым и считается нежным деликатесом. Видали, что вытворяют? Да это же казахский блокбастер. Я и себе запечатлел. Вот, смотрите. Ого, смотрите, как скачет. А теперь еще раз в замедленном. Мой смартфон может записывать видео с частотой 120 кадров в секунду. То есть я потом могу замедлить видео, и оно останется плавным, с большим количеством кадров. И качество не потеряется. Это как кино, только записанное на Samsung Galaxy Note 20 Ultra. С ним киностудия у вас в руках. Так. Через два часа таксист подвез меня к этноаулу Кагес. Спасибо вам большое. Это и есть, да? Все, мы приехали, этноаул. Этноаул – это что-то вроде отеля в традиционном казахском стиле. Только вместо обычных домов с номерами здесь традиционные казахские юрты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете приехать. Да. Добро пожаловать. Пройдете к нам? Хорошо, я Василиса. Очень приятно, мне Светлана. Светла... Ой, прекрасно. Вы проночевать хотите? Ну, да. Одну ночь. Пять да, да. тысяч человек. Пять тысяч, о, отлично. Давайте пройдем в юрт, и я вам все расскажу. Давайте. Как у вас тут здорово. Это прям настоящие юрты. Настоящие юрта кочевников. Казахи-кочевники постоянно мигрировали по степи в поисках лучшего пастбища для скота. Придя на новое место, раскладывали юрту, а когда собирались на новое место, складывали. Однако юрта – это не какая-нибудь там палатка, а полноценный дом. И вот нужно заходить в это жилище, священное жилище, угу. с правой ноги. Так, давайте вместе вступаем. Хоп. Опа. Синхронно. Ой. И нужно, даже если никого нет в юрте, нужно сказать... Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Да пройдется свет на ваш дом. Юрта круглая. Угу. Раньше фэншуй не знали, что такое. Но кочевники, насколько они жили в гармонии с природой, они понимали, что круг – это хорошо. Во-первых, злые духи не собираются в углах. И во-вторых, у круглой юрты хорошая аэродинамика. Ее не сдуют сильные пустынные ветры, и не занесет снежный буран. Ну, это двухкомнатная квартира. Если по объему брать, угу. в двухкомнатной квартире сколько людей, допустим, 20 человек, уже друг другу мешать будет. Ну, да, да. А в юрте места всем хватит, потому что она круглая. Увидели, что у нас окон нет. А окна не нужны были. А ну, зато окно есть. Посмотрите сюда. Это световое окно. Шанырак. Это... И дымоход. Здесь же был очаг. Дым выходил. И как же время раньше смотрели. Вот как европеец смотрел на часы, точно так кочевник на мат смотрел на небо. Угу. Это был и компас, и календарь, и часы. Они угу. смотрели на погоду по звездам, по солнцу. 
И вот это, как видите, вот это циферблат в виде жерди. Солнце падает, они уже видят, что нужно идти на дольку или загонять скот, или своими домашними делами заниматься. Здесь ага. опочивальня, угу. шимолдык, такая занавеска. Там могли спать и мама с маленьким ребеночком, и девушка, которая на выданье, на кровати. Здесь супружеская ложа была, на полу тоже шимолдык закрывалась, и там была интимная зона. Угу. О каком интиме может быть речь, когда в юрте еще 18 человек? Вопрос решался так. Пара должна была обязательно накрываться одеялом с головой, чтобы быть тише. Вот и все. Здесь гости находились, но никогда гостям не давали ни подушку, ни одеяла хозяйского. А кондиционер тоже был? Нет. В общем, за свои деньги интереснее место, чтобы переночевать возле чуда света, не найти. Главное блюдо казахской кухни – это, конечно, беж-бармак. Это мясо с большими листами вареного теста. Но здесь, на берегу Каспия, есть фирменный деликатес – фиш-бармак. Чего вы там намудрили? Ваш фиш-бармак. А, простите, сейчас еще 30 человек подойдет? Нет, это для вас одного. Ну, давай знакомиться. Фиш-бармак. Смотрите, снизу вареное тесто. Сверху обычно канина, иногда баранина, на худой конец говядина, но в данном случае каспийская осетрина. Это деликатесная рыбина, но в природе очень редкая, и ловить в море ее запрещено. Казахтанцы нашли выход и научились разводить осетров на специальных фермах. Фиш-бармак готовит так же, как и беш-бармак. Рыбу варят а потом в этом бульоне варят тесто. Погнали. Это элитарный пельмень. Он очень вкусный. Ну, то есть тесто, а внутри рыба, которая вкуснее лосося. И нежнее лосося. Без костей, без жира, не сухая. Фиш-бармак – это адаптация традиционного блюда под вкусы туристов. Ни один казах не променяет сочное мясо на какую-то там рыбу. Для казахов это, ну, очень странно. Фиш-бармак – это как борщ с бананами. Но если вы тут будете в гостях, обязательно попробуйте. Это невероятно вкусный деликатес. Муа! Так, папе, маме, продюсер. Утром второго дня мне пришлось встать в 4 утра. Все для того, чтобы увидеть главное чудо западного Казахстана – плато Устюрт. Дорога будет долгая и трудная. Через пески и пусты. Для этого-то мне и пригодится брутальный внедорожник. Но это еще не все. Мой джип укомплектован уймой специального снаряжения, которое поможет выжить в пустыне. Два аккумулятора на 20 зарядок авто. Спутниковый телефон. Тросы и веревки, чтобы вытянуть себя из песка. Домкрат, который может поднять машину на высоту полтора метра. Раскладной тент от солнца. Пластина для гриля на колесе. Рация. И планшет с военными картами, потому что в интернет-картах маршрутов по пустыне нет. Да и интернета тоже нет. Ну и, конечно, нужен мегаопытный проводник, чтобы увидеть чудо света и вернуться живым. Да, Сергей Рафаилович. Так как у нас стоит длинная долгая дорога и простая, могу вам предложить э, заехать в одно из святых мест, 
и провести ритуал. Ритуал связан а, с хорошей дорогой, дачей, дороги. Конечно. А что за святое место? Это, так скажем, кладбище. Давайте поедем. Для совершения обряда гид привез меня на старое кладбище. У кочевников, живших в этих краях, не было храмов, поэтому именно кладбища считались местами силы. Мол, тут живут духи предков. Вокруг могил здесь строят ограждения, мазары. Потомки кочевников верят, что даже после смерти человеку нужен дом. Для обряда нужны ширакши, хранители огня. Сначала все собираются возле мавзолея местного уважаемого старейшины. И один из ширакши читает главу из Корана. Во второй части обряда уже другой Шракши разжигает огонь. Кочевники считали, что Бог — это солнце, а солнце — это огонь. И только огненное божество может очистить душу и прогнать зло. Ну, точно стало очень-очень тепло. Включи! Прыгай. Прыгай. И пошел. Да, все. Спасибо большое. Фу. Этот обряд ограждает путников от сглаза и гарантирует, что путешествие пройдет успешно. Только есть одно условие. Ни в коем случае нельзя оборачиваться назад, пока не доедем до финальной цели. Ой, здрасте, доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Ой, отлично. Вы как спали? Хорошо, отлично, спасибо. Скажите, пожалуйста, а как я вот могу тут посмотреть здешние красоты ваши все? Сейчас 10 часов, должен проезжать автобус. Ага. Если хотите, я вас провожу. Ой, супер, спасибо. Круто. Садись. Каждое утро из Октау выходит экскурсионный автобус с туристами. Можно упасть к ним на хвост, заплатить 18 с половиной долларов и увидеть сразу несколько удивительных мест. Когда своей машины нет, лучше способа не найти. Здравствуйте, а до чудес это докиньте. Да? Спасибо. Западный Казахстан — это край полупустынь. Бесконечное море песка, в котором могут выжить только кусты верблюжьи колючки. Здесь уже нет дорог, только направление. Начался казахский Диснейленд. Теперь понятно, почему у вас столько ручек. В этой машине. Джип отлично тащит по бездорожью. Но вдруг встречается преграда, которая и ему не под силу. Настоящее песчаное море.
Кажется, что это место враждебно всему живому. Но нет. Здесь тоже живут люди, которых называют адайцами. Адайцы – это особый род казахов. По одной из версий, они потомки воинов из войска Чингисхана. Сейчас адайцы занимаются скотоводством. В каждом дворе у них животные – верблюды и коровки. Очень интересно, как людям живется посреди пустыни. Мы приехали в аул сыне днем. Тут сейчас затишье, видимо, все взрослые на работе. Но вот из этого дома какие-то взрослые звуки раздаются. Единственный живой. Здрасте, Салем, Антон. Аман. Очень приятно. А можно, если вы не против, к вам зайти посмотреть, как вы Давай живете? Дом. Можно? Да. Пойдемте? Давай, давай, пойдем. О! На удивление, адайцы не ветятся в юртах. У них просторные дома с приличным ремонтом. У вас так уютно, по-домашнему. И куча комнат. Есть отдельная комната для молитв. Это Аллах. А, а сюда можно? А вы мебель вообще, да, не очень любите? В доме у адайцев нет ни кресел, ни дивана, ни стола. Из-за этого немного неуютно. Не знаешь, куда себя деть. Но отдайцам мебель и не нужна. Они едят прямо сидя на полу. Главное, чтобы был ковер. О, так у вас и кухня какая современная. Честно, я думал, отдайцы по-другому живут. А это вы так на верблюдах поднялись, на сельском хозяйстве? В сельском хозяйстве. Вы не поверите, но люди, которые живут в пустыне, почти олигархи. А дайцам принадлежат здоровенные стада лошадей, коров и баранов. У некоторых есть аж по 700 животных. На деньги от продажи животных они строят дома, покупают дорогие машины, ковры, люстры и устраивают пышные свадьбы. Что дальше, Сергей Рафаэлович? Дальше нас ждет лунный ландшафт. Марсианские пейзажи. Вы были на Марсе? Я только читал. Мы подъезжаем к главному чуду западного Казахстана. Плато Устюрт. Те, кто проспал уроки географии, рассказывают, что такое плато. Это такая огромная равнина, которая приподнята над другой. Будто на втором этаже. Самое красивое и удивительное в плато – это горы с ровными, будто срезанными вершинами. Они торчат из окружающей пустыни, как острова. Ай! И вот она, первая красотка – гора Бакты. Не верится, что к этой горе не прикасалась рука человека. Ее будто насыпали миллион самосвалов. Именно она изображена на купюре в тысячу тенге. Но вид здесь, конечно, не на тысячу. Вид на миллион долларов и тысячу тенге свет. Антон, если у тебя вид на миллион, то у меня на миллиард. В моем туре тоже есть пустынные горы. Ух ты какая! 
Какая гигантская! Гора Шеркала. Наверное, самая необычная в мире. Это же самая настоящая гигантская юрта. Ох, а сколько о ней ходит легенд. Одни говорят, что на вершине Шеркалы был город, через который проходил великий шелковый путь. Другие утверждают, что внутри Шеркалы десятки древних пещер-разбойников, грабивших караваны. А третьи уверены, что внутри горы находится гигантская летающая тарелка. Кажется, что маляр взял большую кисть и раскрасил горы. Не совсем горы. В смысле? А вообще-то это все было дном океана Тетис, который начал свое существование примерно 850 миллионов лет назад, а закончил как пара Тетис примерно 5 миллионов лет назад. Да ну у вас. Да. Вот это вот это было 800 миллионов лет? Ну, это все были и когда-то и под, под дном, и океан э, скрывал все это. Потом это были как-то острова, возможно. Вот. Ну и дальше дождь, ветер сделали свое дело. То есть мы сейчас на дне океана? Да, на дне океана Тетис. Кстати, здесь можно сделать очень удивительные находки, э, что доказывает, что здесь был океан. Сейчас принесу пока доказательства. Посмотри. Да ладно! Да. Это чьи? Это все акула. Подождите, сколько этому всему лет? А, именно этим зубам от 45 до 60 миллионов лет назад. Вот это действительно чудо. Чудо, прошедшее сквозь время. Еще одно доказательство здесь, а, почему это был именно океан. А, вот эти слои. Ловите еще один шок-факт. Все эти горы сложены скелетами триллионов живых организмов. То есть, допустим, моллюск умирал, падал вниз, стирался в порошок, становился мел, и образовывались в определенные годы вот такие вот слои. Если очень сильно упростить, то белый слой означает, что на протяжении 200 миллионов лет здесь умирали и накапливались организмы с белым скелетом. А розовые слои – это остатки красных рачков и креветок. О, божечки! Когда красоты полупустыни показали, туриста везут на верблюжью ферму. Для нас верблюд – это диковинный зверь из зоопарка или цирка. А здесь это такая же обычная животина, как корова или коза. Оксель, Моксель. Ой. Почему казахи разводят верблюдов? Потому что верблюд идеально приспособлен к жизни в пустыне. У него есть широкие копыта, которые не проваливаются в песок. Ему не страшны перепады температур в пустыне. На минус 40 у него есть густая, пушистая шерсть. Как будто это обивка от мебели, от дивана. Так натуральная. На случай, если у верблюда не будет еды, у него есть горбы. В горбах, если вы не знали, не вода, а жир. Около 150 килограммов. Если есть нечего, верблюд начинает проедать свой жир и может продержаться целый месяц. А вообще верблюду достаточно верблюжих колючек. Чтобы не поранить рот, верблюд обзавелся защитой, жесткими бугорками с внутренней стороны щек. Такие подушки безопасности во рту. Верблюдов на ферме разводят, чтобы продать. 
либо режет на мясо. Самыми ценными считаются верблюдицы, потому что они дают молоко. В год в среднем тысячу литров. Верблюжье молоко – это тоже чудо-молоко. Оно может простоять на 30-градусной жаре целый день и не скиснуть. Пупсик, ну что ж такое? О, хвостом меня по лицу. Слушайте, это нелегкая работа, а? Чтобы надоить вот такое ведро, я не знаю, сколько надо стоять, день минимум. Ну давай, ну хотя бы капельку. Пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Все, я поняла, я тебя задолбала. Ой, чуть полбу не получила, а? Я вам молочка принесла. Здрасте. Из верблюжьего молока на ферме готовят традиционный десерт – балкаймак. Кипятят молоко в казане, добавляют сахар, мед и варят 4 часа. Получается сладость на вид, как гигантская риска. Это похоже на песочную такую конфету, рассыпчатую, со вкусом сгущенного молока. Из мяса верблюда обычно готовят традиционный казахский бешбармак. Но если в дом приходят гости, то обязательно готовят вареную верблюжью голову. Сейчас, подождите, это, короче, это верблюжья... Верблюжья голова предлагает уважаемому гостю, знак уважения просто. Первому попробовать вареную голову верблюда нужно дорогому гостю, то есть мне. Что вы мне порекомендуете? Какой самый вкусный кусок из вот этой мертвой? Вот это глазной жир, это самое хорошее место. Так, смотрите все. Сейчас я его буду есть. Угу. Глотать-глотать нельзя теперь обратно. Может, водку надо запить? Какой на вкус глаз верблюда? Глаз с жиром. Он слизкий, безвкусный, с неприятно хрустящими жилками. Господи, спасибо. Это было самое ужасное гадость, которую я ел в своей жизни. Казахи наминают верблюда за обе щеки. После головы вход идет сердце, кишки, сало, печень и межпозвоночный жир. В общем, все, кроме шерсти. Конечно, вам сказать большое спасибо за ваше теплое сердце, 
за ваше нереальное гостеприимство, потому что, чтобы вот так вот прийти, просто, я думаю, мы просто на верблюдиков посмотрим, а вы его еще и приготовили. А так реально интереснее ощущение полета над пустыней. Класс. А как то Так, Сергей Рафанович, а кто за рулем? Никого. Вперед. Когда думаешь, что самое восхитительное на плато Устюрт уже увидел, тебя привозят на самую крышу чудо света. Вот тут уже опасненько. Тихо, тихо, тихо. О, да! Чудо света! Это место называют Казахской Аризоной. Долина, окруженная каньонами, пиками, горами клыками и горами юртами. Здесь стоишь и чувствуешь себя свидетелем сотворения мира. Вот она, земля до начала времен. Как же все-таки круто открывать неизведанные чудеса. Слушайте, трясло не по-детски. Интересно, а как на видео получилось? Я ж пытался заснять. О! Да ладно! Нет, слушайте, меня трясло гораздо сильнее. А? Суперстабилизация, одним словом. Меня трясет, а видео плавное. Здесь, на краю плато Устюрт, глядя на древнюю пустыню, боишься и глазом моргнуть. А вдруг все это мираж? Но вся эта фантастика западного Казахстана вполне реальна. Просто надо не побояться выйти из зоны комфорта, отправиться на угад в путешествие, и вот тогда найдешь целый караван чудес. Какая же невероятная красота! Простите, отель стал чуточку дешевле. Казахский Диснейленд. Ассаламу Невероятно вкусный деликатес. Можно обратно черную икру? Привет, Беднота! Здорово, Антон! Слушай. Я за этот уикенд в Казахстане побывал в пустыне Сахара, в Аризоне и на Марсе. У меня просто культурный и туристический экстаз. А, -а, -а так это получается, что если уезжаешь из Актау, то попадаешь на дикий-дикий западный Казахстан. На дикие-дикие бабки! Это тебе, подруга! Это все для тебя, бабки, не проблема! Спасибо, Казахстан, ребята! Мы уезжаем, можете выключать. Я тебе скажу, что мы с тобой отправляемся. На остров вечной весны! Мадейра! Вау! 
Все Какая включено. тачка, чувак. Присаживайся, присаживайся. Я к вам, мужчина, здрасте. До Португалии, здрасте. пожалуйста. Чувствуешь, Вася, этот запах приключений? Нет, Антон. Нет? Пойдем тесты сдавать. 